好，接下来我们来啊讨论一下一些 random variables 的啊 technical details。好，那有一些细节呢，可能容易被忽略，但是在 machine learning 的时候，我们会啊用到它，所以这边我们要啊比较啊严谨的讨论一下。那首先我们来探讨一下什么叫做 sure 跟 almost sure event。好，那我们先考虑一下，这边有一个 continuous 的 random variable x。OK， 那啊。我们都知道 x 如果是 continuous 的话，那啊、呃、让这个 x 呢去等于任何一个常数 x 这样子的 event 呢，它的 probability 永远都会是零，对不对？那我想问的就是，那这个 event 如果它的 probability 是零的话，那它实际上到底会还是不会发生呢？各位同学不妨想想看。答案是会发生的，好，所以这边有一个呃很特别的地方，就是 probability 0并不代表这个 event 不会发生啊，只是它发生的几率呢是0。OK， 那所以这边有两个啊重要的观念呢要区分清楚，一种呢是所谓的 sure event， 我们说一个 event 呢它是 sure 啊，它是 sure event， 或者它 happen surely， 如果它永远都会发生 ，OK。那如果今天有个 event 呢，它是所谓的 almost sure event， 那代表的是它发生的几率呢是一 ，OK， 但是它不发生还是有那个可能性的，好，就它还是会有一些 event 是还是有一个 occurrence 是啊、呃、让这个 A 呢是不会发生的，好 ，OK， 比如说什么是 sure event 呢？就是我们丢这个这个只有一面的骰子，好，那当然没有这种东西啊，我们可以想象一下那。你怎么丢都是都是都是那一面，那么就是所谓的 sure event。OK， 好，那啊，我们刚刚看到的这个例子啊，就是 x x continuous 的话，那 x 不等于 x， 它基本上就是一个 sure event。好，那能够区分什么是 sure， 什么是 almost sure 的 event 之后，我们就可以来啊讨论一下啊 random variable 的 equality。好，那我想这个同学可能问啦，就是说那。equal 有什么好讨论，对不对？然后就两个东西就等于嘛。那但是因为在 probability 里面呢，啊，每个 random variable 它是有这个 distribution 的，它发生的这个 state 啊，虽然是 state 可能会一样，但它实际上给的值呢是有 randomness 的。所以呢，这个 equality 呢会比较复杂一点。好，我们先定义一个啊比较大家啊可以接受的 equality， 好，就是比较常见的 equality， 就是啊所谓的。啊，普通的 equal 哈，就是我们说今天有两个 random variable x 跟 y， 那我们说它 equal 的话呢，基本上啊代表的意思就是 x 跟 y 这两个 random variable， 它基本上是两个一模一样的 function。好，那这个 function 我们都知道它基本上是 map 一些啊 event 到一些 real value， 对不对？好，所以换句话说呢，这两个 random variable 这两个 function 呢，它们定义的这个 event space。基本上是一样的啊，它的值也都会是一样的。OK， 但是呢，有另外两种 equality 在 probability theory 里面也很常见。好，一种是 equality in distribution， 另外一种是 almost sure equality。那它们的定义分别如下。好，我们说 equality in distribution， 就是说 x 跟 y 呢，它是 equal in distribution。啊，如果给任何一个常数。那 x 小于这个常数的 probability 会等于另外一个 variable 小于这个常数的 probability， 那我们就称它这两个 random variable 是 equal in distribution。那如果今天呢，这两个 random variable x 跟 y 呢，它是所谓的 equal almost surely 啊，那么它代表的是 x 等于 y，x 的值等于 y 的值的几率要是一。OK， 好，那啊、呃，这三种 equality 啊，各位同学不妨想一想看看啊、呃，如果要按照这个这个强的程度一直排到弱的话，哪一个最强，哪一个最弱呢？好，我想各位应该不难想到，就是啊、呃、，equality 应该是最强的，对不对？因为它基本上啊、呃，就描述就是 x 跟 y 基本上是两个。一模一样的 function， 所以他们的 event 
，基本上要是一样，他们的 output value 也要是一模一样。OK， 不过这边就比较。呃，有时候就比较难去想象，就是 equality in distribution 跟 almost s u r e inequality 到底哪一个比较强，哪一个比较弱呢？好，所以这个是同学会常常问的问题哈，就是这两个 equality 到底有什么差别 ？OK， 好，是这样子的啊、呃，其实 almost s u r e equality 呢，它是比较强的哈，而且当我们说两个 random variable 它们是 almost s u r e equal 的时候，那基本上就 imply 了。他们是 equal in distribution， OK。不过反之呢是不然的。好，那我们这边可以看一个例子哈，比如说我们让这个两个 random variable x 跟 y 呢，基本上都是 binary 的，而且他们的比的 probability 呢，啊，对任何0跟1的值呢都是 0.5。那这边呢，我们就不然不难看到，就是 x 跟 y 基本上呢。是 equal in distribution， 对不对？因为对任何一个值来讲呢，它们的 probability 都是一样的。不过呢，如果我们考虑它到底是不是 almost sure 的 equal 的话呢，那我们必须要确保的是，这个 probability 呢 ，x 等于 y 的值 ，x 的值等于 y 的值呢，要是一，对不对？不过在这样子的定义之下，这个 probability of 这个 x 的值等于 y 的值呢，永远只会 0.5 啊。所以它不会等于一 ，OK？ 所以换句话说呢，在这种情况之下，虽然两个 random variable 是 equal in distribution， 但是呢，它们并不是 almost sure equal 的。好，那啊，讨、呃、论完 equality 之后，我们接下来啊、呃，也可以利用一样的这个 almost sure 的概念呢，去延伸这个 convergence 啊、呃。那 convergence of random variable 呢？其实也有三种定义啊。第一种呢是所谓的 convergence in distribution 啊。我们说 a sequence of random variable 啊 ，x 一二一直到无限大，那它会 converge in distribution to 某一个 random variable x。如果这个 limit 啊 of 这个 probability n 呢，这个 x n 呢会等于 x。那在这样子的 limit 情况之下呢，它会等于这个 probability distribution of x 等于常数 x。OK， 所以换句话说呢，就是当这个 n 很大的时候呢，那这两个 event 的 probability 会是一样的。好，那我们就称这个 sequence 呢 of random variable 它会 converge in distribution to x。那 converge in probability 呢？啊，指的是今天这个 sequence of random variable x 一、x 2一直一直往下，那它会 converge in probability to x。好，如果今天我给定任何一个大于零的 epsilon， 好，那么呢，当 n 趋近无限大的时候呢，啊，这个 probability 会等于一。好，那这个 probability 是什么？就是 x n 啊，到 n 很大的时候，去减掉这个 x， 它们两个值的差呢，取绝对值会小于。epsilon，OK，、okay, 好，那这个就是 converge in probability。那 almost sure convergence 呢，基本上是说啊，这个 sequence of random variable 呢，它会 converge to x。如果啊，这个 limit of 这个 x 上标 n 的值会等于 x， 这样子的 event， 它的 probability 会是一。OK， 好，那啊这边。可以看到的是，这两个定义的差别就差了，就差在主要差在这边这个 limit 在 probability 的外面，对不对？那这个 limit 在 probability 的里面。OK， 好，所以我们有三种 probability。那现在也请各位同学想想看，就是这三种 convergence 呢，啊，哪一种是最强的呢？好，我想各位同学应该不难看出。Convergence in distribution 啊，应该是最弱的，对不对？啊，因为基本上它只描述了就是 x 上标 n， 当 n 很大的时候呢，啊，跟 x 这个 random variable 它们的 distribution 是一样的啊。但是对于这个它们两个啊，实际上的值呢，在 individual 上面的值呢，差多少其实并没有特别的加以限制，对不对？啊，不过。另外两种 convergence 
我们都可以发现，基本上他们对于这个 S 上标 N 跟 X 啊，这个 convergence target， 他们的 individual 的值啊的差都有加以限制啊，所以很明显的，这两种下面这两种 convergence 其实是比上面强的。好，那这边同学可能会问啊，那以下面这两种 convergence 来讲。也就是 convergence in probability 跟 converge convergence almost surely 哪一个比较强呢？啊，那他们到底有什么差别呢？好 ，OK， 其实呢，这个 almost sure convergence 呢是比较强的，然它基本上 implies 了另外一个就是所谓的 convergence in probability， 但是反之呢是不然的。好，为什么呢？我们可以看一下，好，我们知道 converge。Convergence in probability 基本上定义是比是这样，对不对？好，那下面这个定义呢是这个 almost sure convergence。那这两个地方呢，刚刚讲最大的不同呢，就是这个 limit 一个是在这个 probability 的外面，好，那另外一个 limit 是在 probability 的里面。OK， 所以我们看在外面这个 case， 也就是 convergence in probability 呢，啊，会有什么影响呢？就是当我今天 n 不断的在长大的时候。OK， 好，那这个 convergence in probability 限制的是说，当你 n 不断在长大的时候，它跟 x 的差要小于 epsilon 的这个这个 event 发生的几率呢，要是一。换句话说呢，就是这个 event 是一个 almost sure event， 对不对？那我们都知道 almost sure event 呢，并不代表它不会发生啊。所以其实这样子不会发生的 event，OK，、okay? 啊，就是它们两个相等大于 epsilon。其实还是有可能发生的 ，OK？ 那当 n 间今天渐渐在长大的时候呢，我每试一个 n， 每试一个 n， 然后让它逼近无限大，在每在试不同 n 的时候，这个 event 都很可啊，都有可能会发生，对不对？只是几率非常小，所以其实是有那个可能是，当 n 在不断的长大，在逼近的过程中呢，这一个 event 发生了很多很多次。OK， 那这个 almost sure convergence 呢，基本上它把 limit 放在 probability 的里面，所以换句话说，当你今天 n 呢在不断的在长大，在逼近的时候呢，那这个 x 上标 n 的值呢，会不等于 x 的值，这样子的 event 呢，其实发生的几率会是零，对不对？好，所以换句话说，当 n 在长大，在整个逼近的过程中呢，所有这个不等于的这个 event 啊，它的 probability 是零 ，OK 啊，所以基本上我们可以发现呢，上下面的这个 definition 呢，基本上它还限制住了，就是让这个两个值不相等的总共的这个次数的这个几率呢，基本上它的 probability 会是零啊。那上面这个 definition 的话，就并没有这样子的限制 ，OK， 所以其实 convergence 这个 almost surely 其实是比 convergence in probability 还要强的。好，那接下来呢，我们来探讨一下这个 derived variable 的 distribution。啊，那这个也是呃有一些细节呢是常常被忽略的哈。那我们来看这样子的问题：假设我们今天有一个 variable x， 那 y 呢是 x 的一个 derived variable。啊，基本上它是从这个 x 呢代入了一个 deterministic function f 得到的结果。OK， 那我们如果我们今天假设 f 的 inverse 是 exist 的话，那我们是不是可以说 probability 那 y 去等于某一个常数 y 的 event 会等于 p 就是 probability 啊，或是或是 distribution of x 等于。f 负一 y 呢？因为 f 负一 y 就是 x 嘛，对不对？好，我们知道 f 负一 exist， 所以这两个 probability 是不是其实直接让他们两个相等就可以了呢？各位不妨不妨想想看。好，答案是不行的哈。那如果今天 x 跟 y 是 discrete 的话，那啊、呃、这样子是没有问题的。不过现在问题就是。x 跟 y 如果是 continuous 的话，那这样子呢会造成这个 probability 这个 axiom 
啊，有些 probability 的基本的这个准则呢会被违反。我们来看一下下面这个例子。假设今天 x 呢是一个啊 uniform distribution， 它它它有 uniform distribution， 那介于0到1之间啊，而且它是 continuous 的。那我们可以把这个 x 的 density 写成是 p x 等于 c 嘛，好，或任何的这个 x 介于0到1之间。那我们今天假设 y 等于二分之 x， 那我们知道 y 的 distribution 就会是 uniform between 0到二分之一，对不对？好，好，那如果今天我们假设呢，这个 p y 就是 y 的 density 啊，就直接就是等于这个 x 的 density， 然后代入二 y 的话，啊，因为 x 等于二 y 嘛，对不对？好，那我们可以不难发现就是。啊，那如果我们对这个 y 的 density 去积分的话，好，然后对0到二分之一这个 range 啊去积分的话，那因为 p y 会等于 p x 括号二 y 嘛，那 p x 括号二 y 基本上它会是 c 嘛，对不对？啊，因为它在它在还在零到一的这个 range 里面，所以其实这一个积这个这个面积呢，其实就会等于这个面积，对不对？可是我们知道的是，这个 c 要积零到一才会是一啊。如果只有积下标是零，上标是二分之一的话，它就只会是二分之一啊。那它就不会等于一了。换句话说，如果我们今天拿这个这个 function 啊，当成是 y 的 density 的话，那其实会违反掉 probability 最基本的 axiom 啊，所以它不能够这么简单的就当成是 probability 的 density。因为我们知道 density 必须要积起来要是一，好，那要怎么解决这个问题呢？啊，其实是这样子的，好，啊，还记不记得就是啊，在 continuous 的情况之下呢，其实 probability y 要等于一个常数 y， 其实是要是 density 去乘上那个 dy 的，对不对？好，那 probability x 要等于 x 这样子的 event 呢，其实是要是 x 的 density。去乘上 dx， 对不对？好，所以其实是有一个 ds 的，这样它才会代表的是面积。OK， 好，所以啊、呃，这样子啊、呃，有什么好处呢？这样我们我们去思考，往这个方向思考有什么好处呢？就是如果今天我们用面积来看，把 p r o b a b i l i t y 当面积来看的话，那我们知道的是这个 f 这个方选呢，啊，其实有些 f 呢，它可能会对。这个空间去伸或是缩的，对不对？哈，比如说我们在 linear algebra 的时候，我们曾经看过这个 eigenvalue decomposition 啊，或是探讨这个一个矩阵的 determinant 啊，那这些东西其实在探讨这个 f 对空间上的伸缩，对不对？好，那不管这个 f 呢，它对空间上的伸缩啊是什么？那我们只要 ensure 以下这个等式是成立的。也就是说，这个 probability 呢，今天我去带 f x 啊，基本上就是 y 嘛，对不对？好，那 probability y 去乘上这个 d y， 基本上就是一个 probability， 对不对？好，如果去绝对值的话，那就是 probability。那要会等于是这个 p x 带 x， 然后乘上 b x 嘛。OK， 好，所以代表是这两个东西的面积或是 probability 其实要是一样的。OK， 好，那我们可以知道是。啊，这两个 density 啊，这两个 density， OK， 啊，可以看到这边跟这边，然后去乘上 d y 啊，然后去乘上 d x 呢，要是一样的情况是在他们都取绝对值。那为什么要取绝对值呢？原因是因为这个 f 呢，可能有时候会伸缩空间，可是它可能呢还会把空间变得负的，对不对？比如说啊，它可能会 flipping 啊。那好，我们必须要 ensure 的是什么呢？是啊，是这个式子啊，就是呃，如果是 p y 的话啊，那它必须要等于是我们刚刚看到的 p x 括号 f 负一 y 再乘上这个 d y 跟 d x 啊，它们之间的一个比例。OK， 好，所以我把 d y 从这边拉到分母去了，好，分母去了。OK， 好，那基本上这边就变成了 partial 了，对不对？好，所以这个这个部分是，其实这就是 dx 嘛，好，我只是把它写成是方选的的格式，跟这边比较 consistent。好，那
这边的话，我们就可以看得出来是，如果以上面这个 example 的话，好，就是说啊，刚刚这个 y 等于二分之 x， 然后 x 跟 y 都是 uniform 的那个 example 的话，那 p y 呢，其实是要什么？其实是要 p x 括号啊，这个 x 也就是二 y 要再乘上。一个常数是 2， 那这个2代表什么意思？这个2代表的就是 f 负一 y 去 partial y， 对不对？哦，也就是说这个 x 呢动了一下，动了一点点，那相对于 y 到底是动了多少？好，那这个部分呢，其实就代表了是什么？代表的是 f 怎么样去伸缩空间，对不对？好，那我要怎么把它伸缩回来 ？OK， 好，它基本上代表这个概念。那如果你要用 px。啊，用 py 去表达 px 的话，也可以有做同样的事情。那这个我们就不多讲。好，那如果这个观念呢，延伸到 multivariate case 的话，那我就可以把这个 p 的这个 y 的这个 density 啊，写成是 px 的 density 带上 f 负一 y， 然后再乘上这个 Jacobian of f 负一。然后在 y 的这个点 ，OK， 然后取这个 determinant， 然后再取绝对值。好，那我们来看一下什么是一个方选的 Jacobian 呢？我想各位应该还记得。好，那在 calculus 里面呢，我们知道的是啊，一个 Jacobian of function 就是这个方选啊，这个方选基本上它的这个这个 matrix 的。第 i 个 row 跟第 j 个 column 代表了就是这个方选的第 i 个 component 啊，因为这个方选基本上是啊是举是它的 output 是一个 vector 嘛，好，所以这个方选可以拆成好几个 component 方选的组合，对不对？好，所以这个方选的第 i 个 component， 然后去对这个 y j 啊，就是对第 j 个 column 所代表的那个 y。去做偏位 ，OK， 所以这一个 Jacobian matrix 其实是考虑了所有的 f 负一 y，OK、okay? 啊 ，f 负一 y 就是 x 嘛，啊，那跟相对于这个 y、j 之间所有的这个 partial differentiate，OK，、okay? 好，所以把这些。这些 partial differentiate 通通都考虑进来的时候，我们其实就可以描述用这个 Jacobian 矩阵，我们就可以描述这个 f 负一是怎么样去 distort 这个 space， 怎么样去伸展这个这个空间的，对不对？那这个空间呢的伸缩被 Jacobian matrix 描述了，可是我们现在只要的是一个量，就是说一个 single 的这个常数量，好，然后去对。这两个 distribution 去 density 啊 density 去做这个 normalization， 所以其实我们学过在啊 linear algebra 的时候，我们要去描用一个量去描述这些伸缩的话呢，那就是 determinant， 对不对？好，所以我们就把这个 Jacobian 前面取上 determinant， 我们基本上就可以描述就是说，那 f 负一呢，它是怎么样去伸缩空间的 ？OK， 那这个空间的差我们要把它补回来，那。底特面基本上是有有向的，它是 sine 的，所以我们要的只是什么？我们要的只是伸缩的绝对值，所以我们就啊，跟常数的 case 一样，我们就在前面取这样一个绝对值。好，那这个就是啊，在啊借由一个这个 random variable 的 distribution 去推导另外一个。Random variable 这个 derived random variable 的 distribution 所要注意到的细节，好，就是在这边呢，我们必须要乘上一个这个空间上 stretch 啊，或是 distortion 的一个啊 normalization